Ek wil vandag met jou gesels oor hoe om twyfel een nekslag te gee in jou leven. En, en ek weet, baie mense sikkel nie met twyfel rondom hulle verhouding met die Heere nie. Hulle weet hulle is gered, hulle weet hulle is kinders van die Heere. Uh, ek praat meer van, amper kom ons noem het micro twyfel. Twyfel op die vlak van, gaan die Heere vir my deerkom? Gaan, gaan, gaan dinge uitwerk? Kan ek die Heere vertrouw met my leven? Kan ek die Heere vertrouw met my kinders? Kan ek die Heere vertrouw met, uh, met die rest van my leven? En, en dit mag wees dat jy dalkie sit en jy twyfel. Jy twyfel wel in jou verhouding met die Heere. Jy twyfel wel dat jy kan van die Heere is. En in die geval is het belangrijk dat jy, dat jy dalk um, kindskap moet gaan aflaai by www.bibelserie.co.za want as jy twyfel, as jy twyfel of jy kind van die Heere is, mag dit ook wees dat jy dalk nie kind van die Heere is nie, en jy kan dit makkelijk rechtstel dier om die Heere Jesus aan te neem. Maar die twyfel waar ek, waar ek vandag met jou wil gesels in Koninkrijkskatte, is eindelijk meer die twyfel wat ek beleef in my leven, terwyl ek die Heere dien, maar ek het een vrees, ek het een twyfel dat die Heere gaan deerkom, en daar type twyfel is soos een kanker, want hierdie, hierdie twyfel is soos kanker, het vreed, aan my geloof, het vreet my geloof, tot omtrend, niks oor is nie, want wat het doen is, hierdie twyfel begin klein, en dis asof die vijand, een saaikie in my gedagtes plan, van hoe die, oe, dinge gaan nie uitwerk nie, en as jy die saaikie nat maak, dan kom maar nog twyfel, takke, en die ding skiet wortel in jou leven, en dis blare, en dan begin het blom, en nog vrug dra, en nog saad in jou leven gee, en voor jou self kry, is jy bezig, om in een spiraal kolkgat affer en dieper en laar in te gaan en meer en meer in te sak in twyfel. En dis nie wat die Heere vir jou wil heen nie. So, ek wil vandag met jou gesels hoe om twyfel, wortel en tak uit jou leven uit te roei. En ek gaan een paar uitdagings vir jou gee en ek gaan vir jou vier praktiese goed gee wat jy vandag moet doen om vir jou te help om twyfel en nekslag te gee in jou leven. Nou, ons is vandag by deel nummer 7 van um, koninkrijkskatte, en die, die, ons vat die klomverse wat ons moet memoriseer, hier is die 7 vers van 10, so jy het jou kaarkie, en memoriseer om, en, en dit gaan vir jou help om meer sekerheid te hee. Nou, wat is die, die antidote, wat is die teengif, teen twyfel? En spreek het 3 vers 5 tot 6, geer het vir ons regheid. Dit sê, vertrouw, dis die, dis, dis, dis die, dis die antidote, dis die teengif, teen twyfel in ons leven, vertrouw volkome op die Heere, moet nie op jou eie inzichte staat maak nie, ken om in alles wat jy doen, en hy sal jou op die rechte pad laat loop. Nou, ek wil met jou vir oogend praat oor, oor hierdie vers, oor hierdie twee verse, en oor die hele gedeelte, wat vir jou kan help, hoe om jou vertrouwe te verdiepen in die heren. Hoe, 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 om, hoe om een dieper vertrouwe te kry in die heren, en een teengif teen, teen, uh, teen twyfel in jou leven op te bouw, so dat jy twyfel en nekslag kan gee, so dat jy twyfel wortel en tak uit jou leven uit kan roei, so dat jy met baie meer sekerheid en sekuriteit te leven, so dat jy volheid vir die heren kan leven. So, dis waar ek vir oogend met jou wil gesels, en jou uitdag, maak notas op jou raamwerk, en um, kom ons lees saam in spreke 3 vanaf vers 1 tot 8. Nou, ek lees in die 19 in 83 vertaling, jy kan jou bybel daar oopmaak, en um, terwyl ons ons bybels oopmaak, wil ek net vir allemaal online ook sê, baie welkom, is lekker om in jou huis te wees, is lekker om deel te wees van, van jou leven, en mag jy hier vir jou sien, en alles wat jy doen, en vooral hier, mag jy hier vir jou sien, dat jy vir die, dieper vertrouwe, dat jy rarig twyfel uit jou leven uitkry, en dieper vertrouwe kweek in jou leven. So kom ons lees saam, spreke 3, van vers 1 tot 8, en dit sê, my sien, sal ons skryf, wat ek jou leer, moet jy nie vergeet, nie, hou vast aan wat ek jou voorskryf, want dit sal vir jou lang leven verseker, en sal maak, dat jy een vol leven hee, dan gaan hy verder, moet nie dat liefde en trouw by jou ontbreek nie, leef daarmee saam, maak een deel van jou leven, want so sal jy gins verwerp, en byval vind by God en by mens, en dan ons thema verse, vertrouw volkome op die Heere, en moet nie op jou eie inzichte staat maak nie, ken hom, ken die Heere, in alles wat jy doen, en hy sal jou op die rechte pad laat loop, moet nie dink dat jy het weisheid in pacht nie, die nie Heere, en vir my wat sleg is, en, uh, maar dit is een geneesmiddel vir jou, dit is verkoking vir jou lichaam, en uh, dit is ons verse vir vandag, so, oké, okay, en vandagse, en vandagse, vandagse boodskap, dit is die vraag wat ek wil vraag, hoe gaan ek en jy twyfel, hoe gaan ek en jy twyfel en nekslag gee in ons leven, en hier is die uitdaging wat ek vir jou rug, hoe, dat is net die manier hoe ek en jy twyfel in ons leven en nekslag kan gee, en dit is die nie teengif te gebruik, en dit is om een doelbewuste besluit te neem, ek gaan die Heere vertrouw met vandag, ek gaan die Heere vertrouw met morgen, met oormorgen, en die dag daarna, volgende week, volgende maand, volgende jaar, en die rest van my leeftijd, gaan ek doelbewust my vertrouwen in die Heere sit, en, 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 en ek gaan 
ek gaan my vertrouwen verdiep, en dit is hoe ek twyfel troef in my leven. Nou, dit is die thema wat ek volgende wil praat. Nou, ek gaan vir jou vier goedjies gee, hoe jy, hoe jy twyfel kan troef. En dit is nie die makkelijkste goed om te verwerk nie. Dit is ook makkelijk om te doen, maar dit is nie makkelijk om te verwerk nie. So, hier is vier dinge wat jy nou, vandag kan begin doen. Vier dinge wat jy onmiddellik kan begin doen in jou leven, wat vir jou gaan help om twyfel uit jou leven uit te werk. So, is jy recht hiervoor. Skryf op jou raammerk, volg my op jou notas. Nummer 1, die eerste ding wat ek vandag al moet begin doen, om twyfel uit my leven uit te kry, is aanvaar, jy het nie die laaste sê oor jou leven nie. Aanvaar dit, aanvaar, jy het nie die laaste sê oor jou leven nie. En dit is een moeilike ding om te kou en te verwerk, um, maar dit is iets makkelijk om te doen. As ek net op een punt kan kom wat ek kan aanvaar, luister, ek het nie die laaste sê in my leven nie. In Spreker 16 vers 9 sê, een mens beplan sy pad, maar die Heere beplan hoe hy loop. Nou, uit die aard van die saak, as ek nie die laaste sê het in my leven nie, beteken dit, alles in my leven gaan nie altyd uitwerk, soos wat ek het beplan het nie. En dis ok, want ek het nie die laaste sê in my leven nie, en ek moet die laaste sê vir my leven vir die heren gee. 1 Korintiërs 3 vers 23 sê dit, jylle behoort nou aan Christus. Jylle behoort nou aan Christus. Ek behoort nie meer aan myself nie. Ek behoort nou aan die Heere Jesus Christus. Nou, denk een bykie daar oor. Met die kruis van die Heere Jesus, het Jesus gesterf, hy het dit gedoen om my en jou vry te koop. Hy het dit gedoen om my en jou los te koop van ons zondige, van ons ou self, van ons ou leven en van die ou dinge. En nou moet ek een pad kies. Ek moet kies. Gaan ek die pad stap wat die Heere vir my wees, of wil ek my eie pad stap? Wil ek die pad stap wat die wereld vir my wees? En het lyk vir my, betuig hier, wil ons uitkom by die eindbestemming wat die Heere se pad is, maar ons wil die pad stap van die vlees. Ek, ek, ek wil so graag hierdie pad stap en hoop ek kom daai kant uit. En ek en jy moet een besluit neem en, en, en doelbewus vir ons self sê, ek, my vlees, het nie die laaste sê oor my leven nie. Ek was, ek, ek het Jesus gekies. Ek het een oorgave gemaakt in die Heere Jesus. Ek het Jesus gekies. Christus aangeneem, so my leven behoort nou in die Heere Jesus. Ek is nou uitverkoop, ek behoort nie meer aan myself nie. Ek was altyd eerst een slaaf van sonde, ek het altyd gedoen wat ek wou, maar nou is ek een slaaf van die Heere Jesus Christus. Ek is nie meer, en, en daar het ek gedink ek behoort aan myself, maar eindelijk het ek in die vijand behoort, eindelijk het ek in Satan behoort, eindelijk het ek sy agenda vir my leven uitgeleef. Maar nou is ek klaar met die dinge, nou leef ek vir die Heere, en ek dien sy agenda, ek het nie meer die laaste sê in my leven nie, die Heere Jesus het die laaste sê. En hierdie ding moet ek en jy vastmaak. Totdat ek en jy nie hierdie ding vastmaak en van vandag af begin doen nie, gaan er altyd plek wees, daar gaan altyd vrugbare grond wees, waarin die vijand twyfel kan saai. Want hy wil hee, en ek wil het baie keer vir myself hee, my vlees, ek wil uitkom waar die Heere wil ek moet uitkom, maar ek wil die pad van vlees stap, en ek moet het doelbewuste besluit neem, ek is klaar met die pad, die Heere Jesus het nou die laaste sê in my leven. Dit begin ons met die tweede ding. Hier is die tweede ding wat jy vandag moet begin doen, om twyfel uit jou leven uit te werk. Hier is hy. Jy moet God die gesag gee oor jou leven. Jy moet vir God die gesag gee oor jou leven. Hy die finale sê, maar ook die finale gesag. Alles wat ek in my leven doen, moet ek vir myself vraag, dra dit die Heere se goedkering weg. Nou, ons het nou gevra, wie die laaste sê in my leven. In 1 Petrus 5 vers 6 sê dit, onderwerp jylle daarom, sê jylle, het gaan oor gesag, onderwerp jylle daar, daarom, in nederigheid in die kracht te gaan van God, zodat so hij hy jylle kan verhoog in die tyd wat hy bestem het. Nou, dit is een wonderlijke vers om te denken. ek moet my myself onderwerp, ek moet doelbewus vir myself sê, dis wat die Heere wil hee, ek gaan myself onderwerp, en ek gaan my leven in lijn kry met dit, ek hou daarvan as jy een stikkie metaal vat, en jy vat een magneet, en jy begin om strijk, hulle noem het jy strijk om, met die magneet, en dan kort voor lang, dan die stikkie metaal, is hy ook magneetisch, maar die probleem is, want, want al die, al die, ek is nie seker wat jy goed binnen in nie, maar alles kom dan in een regheid lijn, van noord na suid, en dan is hy magneetisch, maar die oomlik as jy om ophou strijk, dan oortijd, binnen een uur of twee, verloor hy al sy magnetische prioriteit. En nou, net so moet ek en jy weet, wanneer ek myself onder die gezag van die Heere uithaal, dan het ek nog die glans van die Heere Jesus, maar het raak al minder. En daarom moet ek seker maak, ek word as te ware, elke dag, dier die woord van die Heere, dier die Heere Jesus gestrijk, dier die Heilige Geest gestrijk, so dat God sy heerlijkheid in my kan wees, so dat hy my kan verhoog, nie vir my eie eer nie, maar vir die eer van die Heere Jesus. En dis die probleem, is dit nie so, dat ek en jy trek die heel tyd touw met die Heere nie. Ons weet wat hy wil hee, maar ons trek touw, want ons wil eindelijk maar hee wat ons wil hee. En, en die ding is, is dat die Heere laat ons toe om met hom 
te wen. Hy, hy laat ons toe om te wen. As, jy, as ek en jy kies om die pad van zonde te stap, dan wen ons die touw trek, my heren. Maar ongelukkig kom het in een prijs, en ek en jy moet die prijs goed bewus wees en goed bereken. Die heren wil die beste heen vir jou, en dis is wat ek en jy moet glo op hierdie punt. Sien, as ek en jy dit glo op, en sê, maar die heren wil die beste heen vir my, dan is het baie makkelijker om sy agenda te soek vir my leven, en vir hom te vertrouwen. Want dis wat die Heere vir my en jou roep. Hy roep my en jou om om heel te te vertrou met ons leven. En ek bedoel, die kruis van die Heere Jesus bewys dit. Die kruis van die Heere Jesus bewys dat God die beste vir jou wil hee. Hy wil die beste vir jou hee. Dis hoe kom my Jesus laat sterf, so dat ek en jy gereed kan word. So dat ek en jy nie hoef te voortploeter in ons sonde en in ons twyfel en alles waarom jy saam gaan nie. Dis die wat die Heere vir my en jou wil hee nie. Hy, die kruis van Jesus bewys dat God die beste vir my en jou wil hee. En daarom moet ek en jy die laaste sê van ons leven vir hom gee. Ons moet dit vrijwillig heen, om te sê, heren, ek wil hee, jy moet die laaste, wil, uh, laaste sê in my leven hee. Ek hou van die gezegde wat sê, God said it, I believe it, that settles it. Kijk nie weer daarna. God said it, I believe it, that settles it. So, hier is een groot geheim. En daar, daar is die plek, daar op jou raamwerk om het te skryf nie, maar skryf het iwers, skryf het iwers, skryf het iwers, skryf, God weet, wat hy doen. God weet wat hy doen. Hy weet wat hy doen in jou leven. Vertrouw hom. Vertrouw hom. Moe nie dat twyfel jou levenskarretje rol nie. Moe nie dat twyfel maak dat jy nie alles vir die Heere gee nie. Moe nie dat twyfel maak dat jy jou eie kop volg en jou eie plan volg nie. Die Heere weet wat hy doen in jou leven. Vertrouw hom daarmee. Nou kijk, Dit is die tweede ding wat ons moet doen, van vandag af. Die derde ding wat ek van nou af moet doen, van vandag af moet begin doen is, en um, dit is, aanvaar Godse plan. Aanvaar Godse plan vir jou leven. Aanvaar dat hy te plan, en alhoewel die plan nie in lijn is met jou plan, nie, gaan ek sy plan vat, en nie my plan nie. Spreek in 3 vers 5 tot 6, dit is ons geheertekst. Vertrouw volkome op die Heere, en moet nie op jou eie inzicht te staat maak nie. Ken hom in alles wat jy doen, en hy sal jou op die rechte pad laat loop. Nou, ek geloof met my hele hart, God het een plan met jou leven, en, en jy pas binnen in sy plan, en, en ek en jy moet, het, moet om vertrouw. Die Engels is to embrace, wat een mooie Engelse woord, to embrace, om Godse plan te embrace, Dat beteken om, het te om, om te omarm en om het te aanvaar, om te sê, hoor jy, jy het een plan, ek weet ook nie wat die plan is nie, ek ken net wat die om my aangaan, ek sien net wat voor my is, maar jy weet alles, en ek gaan jy plan vertrouw, ek gaan nie my plannen maak nie, want ek kan nie die toekomst sien nie, en my plannen is te kortzichtig, ek sien net hier en nou, maar jy sien wat voorlee, en ek gaan nie aanvaar, en, en hier is die ding wat ek aan jou wil verkoop, Hier is die ding wat ek aan jou wil verkoop, wat ek wil hee, jy moet in jou hart en in jou gedagtes vastmaak. En dit is, die beste weergave, die beste weergave van jou leven, is die weergave, waar jy Godse wil doen in jou leven. Laat dit vir die oomlik insing, die beste weergave, van jou leven, is die weergave, waar jy Godse plan vir jou leven uitvoer. Laat dit een bykie insing. Wat ek sien, wat ek sien, baie mense, they will settle for second best, tegen hulle self, ek bedoel, as hier een Johannes hier so, en hier is een Johan hier, en hier is wat die Heere beplan, en hier is wel een mengsel van wat God beplan en wat ek beplan, dan is hier die tweede beste, hoekom sal ek dit kies? Hoekom sal ek die tweede beste kies vir my leven? Hoekom nie die beste kies nie? En dis die punt wat ek probeer maak is, is as jy doelbewus sê, ek wil hee, dat die beste wat moendlik in my leven kan gebeur, moet gebeur, dan gaan het by ons dat jy oorgave maak in hier en sê, jyre, ek gaan jy vertrouw, ek gaan jy plan vertrouw, ek gaan vertrouw, dat alles nie gaan uitwerk soos wat ek het wil nie, ek gaan vertrouw, dat jy die laaste sê in my leven het, en ek gaan jy plan vir my leven vertrouw, want ek wil nie die tweede beste hee in my leven nie. Aanvaard die Heere se plan vir jou leven, aanvaard dit. En, en, en Joshua 24 vers 15 sê, wees op die kese wat gemaakt moet word. Uh, um, Joshua sê vir die volk, die volk wil net die hele tyd, Joshua is nie einde van sy leven in Joshua 24, en hy kyk terug oor sy jare wat hy saam met die volk stap, en, en hy sien dit, hy sien dit. Hierdie mense, hulle kan nie, commit nie, hulle kan nie hulle self toewaai aan die plan van die Heere nie, hulle bly hulle eie kop volg, hulle bly hulle eie plan volg, hulle bly terug gaan na die afgoede toe, en Joshua is half moeg aan die einde van sy leven, hier is van sy laaste woorde, en hy sê, hoe jy, kies jylle vandag wie jylle wil dien, maar ek en my gesin, ons, ons gaan die Heere dien, en dis een besluit wat jy moet neem, en een besluit wat ek doelbewus moet neem, om te sê, Heere, ek ken net nou ten dele, 
ek weet nie wat die plan is nie, maar ek gaan jy vertrou, en ek gaan jy dien, en ek gaan jy volg, en ek gaan jy plan vir my leven, gaan ek embrace, en ek gaan het uitleef. Oké, okay, dit bring ons by die laaste ene, en dit is amper die belangrikste ene, doen dit vandag, doen hierdie van vandag af, en jy gaan twyfel een nekslag toe dien in jou leven, hier is dit, loop op die pad van die woord wees, loop op die pad wat die woord van die Heere vir jou wees, um, Psalm 119 vers 1, ek gaan hom nou nou weer lees, hy sê, het gaan goed met die wat onberispelik lewe, hoor mooi, die wat wandel volgens die woord van die Heere, dit gaan goed met die mens wat wandel volgens die woord van die Heere, so hoe weet ek wat die Heere se plan is, die geheim is dalk, ek en jy weet nie, Ek en jy weet nie wat heeltemal die plan is. Ek het nou nou gepraat van Paulus wat sê in Korintiërs, wat sê in Korintiërs 13, ons ken net nou ten dele, maar eendag sal ons ten volle ken. Ons ken net nou ten dele, maar eendag sal ons alles ken soos wat God ons ken. Nou daai eendag, like vir my, wanneer ons by die Heere is, en hier namens, wanneer ons in die hemel is saam met die Heere, dan gaan ons die hele plan sien. Dan gaan ons die hele prentjie sien, ons gaan die groter prentjie sien. Maar vir nou kan ek en jy nie die groter prentjie sien nie. En wat vir my wonderlik is van Godse plan, is amper soos wanneer jy jou GPS instel en jy sê, luister, ek wil gaan na hierdie adres toe. En al wat op jou klein GPS skermpie wees, is net die volgende twee afritte. Al wat hy vir jou sê, is hy sê vir jou, hoe vinnig jy nou rai, hy sê vir jou, dalk jou finale adres, en hy sê vir jou, waar jy nou moet links draai, en hoeveel meter het is. En dan sal een stemmiekie wat elke nou dan opkom, wat sê, in 200 meters, turn left. Take the second um, exit on the roundabout. En, en dis eindelijk heel oulik, en al wat jy moet doen is, al wat jy moet doen is, is luister na die stemmiekie, en net die opdracht, wat nou vir jou gegeven word, uitvoer is. Al wat jy moet doen, die GPS, jy moet die GPS vertrouw, dat hy jou gaan kry by die eindbestemming, waar jy weet jy moet uitkom. Nou, weet jy, die woord van die Heere werk het ook so. Ons weet nie heeltemal die pad wat ons gaan stap, tot die einde van ons leven nie. Ons weet nie. Ons weet nie. Ons gaan daak een paar plekke sien, mooie plekke sien in ons leven. Ons gaan daak een paar gevaarlike plekke moet deur hy. Ons gaan daak een paar plekke moet gaan, maar as ek die GPS vertrouw, gaan hy my uitbring waar ek moet uitbring, en net so, met die woord van die Heere, wanneer ek luister met die woord van die Heere, en ek vat elke opdracht van die woord van die Heere ernstig op, en wanneer die woord van die Heere sê, turn left, dan draai ek links, wanneer die woord van die Heere sê, in 500 meters, take the second exit on the roundabout, dan doen ek precies dit, want wanneer ek dit nie doen nie, dan vat het vir my langer, en ek vat ompaie, en ek kom my plekke uit waar ek nie wou gehad het, waar ek nie wou wees nie, waar die Heere my nie wou gehad het nie. So, ek moet die Heere vertrou, en elke opdracht wat hy vir my gee, moet ek stiplik uitvoer, nie links of rechts uitdra nie. En dis precies wat die Heere vir Joshua sê. So, in Joshua, ons het nou net gepraat van Joshua 24, waar die einde van sy leven is, in Joshua 1 is in die begin van sy leiding van die volk, toe hy by Mooses oorneem. En onthou, hulle toe maar net die oud, oud testament gehad, dele van het, nog nie as die hele oud testament nie, nog nie as die hele eerste vijf boeken nie, um, wel, groot dele daarvan, en nou sê die Heere vir hom, en dis die bybel wat hulle gehad het, wees vooral sterk en vastberade in die uitvoering van die wet van my dienaar Mooses, wat hy vir jou beveel het, moet nie daarvan links of rechts afwijk nie, dan sal jy voorspoedig wees in wat, waar jy ook al gaan. Nou, hier is een beginsel ter sprake. God sê vir, vir, vir Joshua, Joshua, jy het nog nie die hele bybel nie, jy het nog nie die hele bybel nie, maar jy die eerste vijf boeken, en wat jy moet doen is, is jy moet luister na die eerste vijf boeken, want dis wat ek vir Mooses gegeet, om vir jou te gee, so dat jy die volk kan lei, so dat jy kan uitkom waar jy moet uitkom. En, maar ons is nou bevoorig, ons het die hele bybel, ons het nie nie die eerste vijf boeken nie, ons is nou al 66, en ek en jy moet precies doen, wat die Heere vir Joshua gesê, is om te sê, ek moet bly in die opdrachte van die woord. Ek kan jy moet bly in die woord. Weet jy wat die finale plan is? Weet jy precies hoe die route gaan lyk? Ek weet nie hoe dit vir my gaan lyk nie. Ek weet nie hoe my pad voor en toe lyk nie. Ek weet nie eers wat van middag gaan gebeur nie. Ek weet nie eers wat ek eet vir aand jy te vanavond nie. En dis ok, want ek vertrou die woord van die Heere, soos die GPS, ek vertrou die woord van die Heere om vir my stap vir stap te wees. Ek doe net wat in die woord van die Heere staan. Ek hoef niks meer as dit te doen nie. Ek hoef nie te weet wat vir my wacht nie. Ek hoef nie. Ek, ek moet net die Heere sy woord vertrou vir nou, vir die volgende tree en as die woord van die Heere sê draai links, dan draai ek links. Hoor wat sê Psalm 119 vers 1, ek lees om weer veel. Dit gaan goed, wil jy het moet goed gaan met jou? Wil het gaan goed met die mens wat onbesprek lewe, die wat wandel volgens die woord van die Heere. Dis die uiteinde van dit. Ek moet doelbewus een besluit neem om my leven in te rug volgens die woord van die Heere. Jakobus 1 vers 22 sê dit ook mooi, sê, jylle moet nie net jylle moet doen wat die woord sê, en dit nie net aanhoor, jy moet nie net luister na die woord nie, jylle moet dit doen, 
en dis die geheim, wil jij weet wat die Heere sy plan is vir jou leven? Wel, jy gaan dit nie nou weet nie, maar je kan op die pad stap, wanneer je luister na wat die woord van die Heere sê. En dis ook Jesus volg, dis ook Jesus volg, dis ook die plan van God volg, ek doen wat die woord sê. Dis al, niks meer nie, niks minder nie. Ek denk, per keer maak mense dit, hulle maak het van hulle self helemaal te gecompliceerd, bly by dit wat jy weet, bly by dit wat in die woord gestaan, wat geskrewe staan. So, hoe beleef ek, kom, kom ek ek net gaan gewin na die vraag, hoe, hoe volg ek Jesus? Hoe volg ek Jesus? Ek doen wat die woord sê. Hoe, hoe beleef ek Godse vrede in my leven? Ek doen wat die woord sê. Hoe, hoe weet ek wat Godse plan is vir my leven? Ek doen wat die woord sê. Hou dit eenvoudig. Hou dit eenvoudig in jou leven. Oké. Okay. Ek wil afsluit. Gee twyfel een nekslag in jou leven. Gee dit vir nou, rooi twyfel, wortel en tak uit. Doe dit vandag, doe dit hier. Neem daar die stap van geloof om te sê, ek gaan my vertrouwen in die Heere sit. Ek weet nie wat morgen gaan gebeur nie, maar ek weet die Heere weet. Ek weet nie hoe morgen gaan uitwerk nie, maar ek weet, die beste weergave van my leven, is die weergave wat ek die Heere wil uitvoer, en ek gaan om vertrouw. Ek gaan om vertrouw. Begin vandag om die Heere volkome te vertrouw, en om op, op te hou waar die oor morgen, om op te hou waar die oor volgende week, jy is nie daar nie, jy gaan nie, gena- jy gaan nie nou genade kry om morgense probleme te hanteer, jy gaan nie nou genade kry om oor morgense probleme te hanteer, jy het net genoeg genade om jy vandag te lewe, bly by dit, moe nie, terughou nie, gaan volhou. Nou kan, ek wil jou huis stuur, en dis die finale uitdag, en gaan alles in, sit vandag jou lewe in die Heerese hande, Sê dit oor, sê jyre, hier is my leven. Ek weet, ek weet nie alles nie. Ek weet, ek weet nie hoe om alles uit te werk nie, maar ek gaan jy vertrou vandag vir my leven. En ek wil dit oorgee. Ek wil jou uitdag. Hierdie gaan vir jou help. Hierdie gaan vir jou rarig help om twyfel, wortel en tak uit jou leven uit te roei. So wanneer hierdie oorgave maak, en sê jyre, ek, daar kan nie meer twyfel wees, daar kan nie meer plek wees vir twyfel in my leven nie. Ek wil vir jou bid en vir jou opdra nie, jyre. Ek wil vir jyre vraag om vir jou te seen om twyfel uit jou leven uit te werk dier om meer te vertrouw op hom. Kom ons sluit die oor, dan bid ons saam. Vader, ek om dankie. Ek, ek om dankie, dat die woord krachtig is en machtig is. En heren, dit is so, betekker laat ons toe, dat ons harte vrugbare grond is, vir twyfel om wortel in te skiet. Maar heren, dit moet een kry, dit moet stop in ons leven. En heren, ek weet, ek weet, hoe ons dit doen is, om een volle oorgave te maak nie, dier om u te vertrouw en te sê, heren, al sien ek nie die pad voor en toe nie, weet ek, u sê vir my nou wat ek moet doen, en ek moet nou op u vertrouw. Kom help my om net dit te doen. Net die trekje te gee wat ek weet ek moet gee, en die rest vir u oor te laat. Die ere, kom help vir my om u te vertrouw dat die beste weergave van my leven is die weergave wat ek my leven oorgeef vir u. Dankie daarvoor. Ons bid het in Jesus naam. Amen.